நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் கூட கிடைக்காது உதவி எப்படி சென்றால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம் இன்று இருபத்தி எட்டு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு டிஎன்டிஇடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒன்று இப்பொழுது இந்த ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு என்பது அரசு முன்னரே கூறியது போன்று டிஎன் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஒன்லி ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு மட்டுமே ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு மட்டுமே இதில் வெற்றி பெறுவது ஆசிரியர் வெற்றி பெற் வெற்றி பெற்று இதை இதில் வெற்றி பெற்றால் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் மட்டுமே ஆசிரியர் பணிக்கு ஆசிரியர் பணி கிடைத்து விடாது ஏனெனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினே பத்தொன்பது ஜனவரி புதிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த டிஎன்டிஇடி என்பது வெறும் தகுதி தேர்வு மட்டுமே பிறகு தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று டிஆர்பி ஆசிரியர் தேர்வு தகுதி இந்த தேர்வில் போட்டியிட வேண்டும் இதற்கு ஆந்திராவில் உள்ளது போலவே இந்த டிஎன்டிஇடி தகுதி தேர்வில் உள்ள மதிப்பெண்களை வெயிட்டேஜில் கணக்கில் கொள்ளப்படும் எதிர்காலத்தில் இதை மனதில் கொண்டு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை அதிக மன தகுதி தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களை பெற நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கான சில வழிமுறைகளும் ஆலோசனைகளும் இந்த வீடியோவில் நம் தரப்படுகின்றது நம்மளுடைய வீடியோவில் தரப்படுகின்றது நம் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற முக் முக்கிய பங்கு வகிப்பது மிகவும் கடினமாக உள்ளது உளவியல் பாடப்பிரிவில் உள்ள முப்பது மதிப்பெண்கள் இந்த உளவியல் மேல் மதிப்பு முப்பது உளவியலில் உள்ள முப்பது மதிப்பெண்களை எவ்வாறு பெறுவது மிகவும் கடினமாக உள்ள பாடப்பகுதி ஒன்று உளவியல் பாடப்பகுதி இதில் முப்பது மதிப்பெண்கள் எவ் முப்பது மதிப்பெண்களில் அதிகபட்சம் இருபது மதிப்பெண்கள் பெறுவதே சிரமத்திற்குரியதாகும் அந்த இருபது மதிப்பெண்களை இருபது இருபத்தஞ்சி மதிப்பெண்கள் எவ்வாறு பெறுவது நான் அதி இன்று தான் முதன் முதலில் வந்து எந்த ஒரு உளவியலுக்கும் எந்த ஒரு வீடியோ யூடியூப்பில் வந்து எந்த ஒரு வீடியோவும் வந்து வந்து யாரும் கொடுத்ததில்லை என்னுடைய வீடியோவை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து நான் கொடுக்கும் வாரத்துக்கு இரு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை கொடுக்கும் வீடியோவில் பாடத்தை கவனித்து பிறகு தேர்வுகளை ஒழுங்காக பின்பற்றினால் குறைந்தபட்சம் இருபது இருபத்தி ரெண்டு மதிப்பெண்கள் பெற்றுவிடலாம் இது தவிர ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து வரலாறில் வந்து வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு ஜாக்ரஃபி இந்த நான்கிலும் அறுபது மதிப்பெண்கள் இதில் நான் இதையும் வந்து நான் வீடியோவை போடுகிறேன் அதில் தினமும் ஃபாலோ பண்ணுறா ஃபாலோ அப் செய்து செய்து வந்தால் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது மதிப்பெண்கள் நீங்கள் பெறலாம் சரி சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்களா சைக்காலஜி முதலில் வந்து உளவியல் சைக்காலஜியில் வந்து எவ்வாறு நம்ம சைக்காலஜி உளவியலை எவ்வாறு நான் படிப்ப வேண்டும் என்ற சிறிய வீடியோக்களை நாம் பார்க்கலாம் ச உளவியலில் மொத்தம் பத்து அலகுகள் டென் பத்து யூனிட்டுகள் உள்ளது அதில் வந்து முதல் யூனிட் வந்து கல்வி உளவியல் ஓர் அறிமுகம் இரண்டாவது மனித வளர்ச்சி முன்னேற்றம் முதிர்ச்சி வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் மூன்றாவது யூனிட் மனித வளர்ச்சியும் மனித வளர்ச்சியில் மரபும் சூழ்நிலையும் நான்காவது சில முக்கிய மனித வளர்ச்சி பருவங்களும் அவற்றின் இயல்புகளும் ஐந்தாவது குழந்தையின் வளர்ச்சி பற்றிய கொள்கைகள் ஆறாவது ஆளுமையும் பொருத்தப்பாடுடைமையும் ஆளுமையும் அதன் விவரித்தலுக்கான அணுகுமுறைகளும் ஏழாவது அளவு நாட்டங்கள் கவர்ச்சிகள் மனப்பான்மைகள் எட்டாவது பொருத்தப்பாடுடமையும் தற்காப்பு நடத்தையையும் ஒன்பதாவது குழு இயக்கவியலும் தலைமை பண்பும் 
பத்தாவது உளவியல் அளவீட்டு கருவிகளும் முறைவிகளும் இந்த பத்து யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா நாகராஜன் ஆத்தர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கு இருக்குது நா உளவியல் நாகராஜன் ஆசிரியர் இதில் படித்தீங்கன்னா ஒழுங்காக படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று மதிப்பெண்கள் எடுக்கலாம் இந்த உளவியலில் இந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு மதிப்பெண்கள் எடுத்தாவே பெரிய ஒரு விஷயம் அந்தளவுக்கு நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அதனால் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பண்ணமுடியும் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறலாம் இந்த மதிப்பெண்கள் ஆந்திராவில் இருக்கிற போல டிஎஸ்சி இந்த ஆசிரிய தகுதி தர டிஎஸ்சி போல் ஆந்திராவில் இருக்கிற டிஎஸ்சி போலவே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வந்து ஒரு வெயிட்டேஜ் எடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து சிம்பா சிம்பிள் ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு எடுத்தால் போதும் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு இல்லாமல் இதில் ஒன் டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெயிட்டேஜ் இதையும் கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க அதனால் வந்து நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பர் அதனால் இப்போ நாங்களாம் பார்த்திங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்வில் பதிமூணு ஆகஸ்டில் நடந்த தேர்வில் வந்து நூற்றி பத்து மதிப்பெண்கள் எடுத்து தேர்ச்சி பெற்று ஆசிரியர் பணிக்கு வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மேஜர் இங்கிலீஷ் ஆனால் சைக்காலஜியில் வந்து யாருமே எங்களோட பேச்சில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது எடுக்கிறதே பெரிய விஷயம் என்னோடய மதிப்பெண் வந்து இருபத்தி நான்கு மதிப்பெண்கள் அதனால் வந்து நான் சொல்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நல்ல மதிப்பெண்கள் கூட அதே போல் வாரம் ஒரு முறை வந்து நான் வந்து தேர்வு எடு கொடுக்குறேன் அது நல்லா எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நீங்களும் வந்து பிற்காலத்தில் வந்து நல்ல சிறந்த ஆசிரியர்களாக போக்கலாம் சைக்காலஜி மட்டும் இல்லை உளவியல் மட்டும் அல்ல ஜா ஹிஸ்ட்ரி அதில் அறுபது மார்க் நம்ம உண்டு அதில் வந்து நாங்கள்லாம் வந்து இரண்டு முறை வந்து ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுகிறப்ப வந்து கிளாஸ்லாம் எடுத்திருக்கோம் அதனால் அந்த அனுபவம் எனக்கு உள்ளதால் நான் நல்ல கொஷின்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல லாஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் கொடுத்த அறுபது மார்க் டெஸ்ட்டில் கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டெஸ்ட்டில் வந்து நான் ஐம்பத்தொம்பது ஐம்பது கொஷின் நான் கொடுத்த கொஷின்லாம் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கொஷின் கொடுத்தேன் அதில் ஐம்பது மார்க் வந்திருக்கு அதை மட்டும் படித்தாவே நம்ம ஐம்பது மார்க் எடுக்கலாம் அதனால் வந்து என்னோடய வீடியோவை நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தினமும் வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை இரு முறை டெஸ்ட் எழுதுங்க சைக்காலஜி மற்றும் ஹிஸ்ட்ரி ரெண்டுமே வைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் எழுதுங்க முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீ வீடியோவை பாருங்கள் டெஸ்ட் எழுதுங்க வாழ்த்துக்கள் பிற்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு பட்டதாரி ஆசிரியராக வர வேண்டிய ஆவல் உள்ளவர்கள் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள்